Papito tus sentidos Ultra Geek Si eres amante a los efectos especiales Y al maquillaje en el cine Seguro que te has preguntado ¿Y cómo lo hacen? Tanto los personajes de ficción Los monstruos de terror O simplemente las perfecciones De la piel en los actores Necesitan siempre de expertos En el campo del maquillaje ¿Recuerdan a Danny DeVito con su papel de pingüino en Batman Regresa? En 1992 se estrenó Batman Regresa, la segunda entrega del personaje encapuchado, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken y Danny DeVito. Este último le dio vida al criminal Oswald Cobblepot, o más conocido como pingüino, aunque en realidad a él no le gusta que le digan así. It was really fun, you know, casting this movie. How, I mean, uh, what a dream come true to have to cast the Penguin and Catwoman in one movie, you know? And I think everybody always just automatically said Danny DeVito's a Penguin. Who else is going to be the Penguin? There was a piece in the paper. Somebody said, wouldn't it be cool if Danny played the Penguin? And I looked at it and went, wow, you know, I never, I never thought about that. That's how I sort of got introduced to it. Danny was the first and only choice for that. There's no no question about it. And action, Danny! Pingüino es un criminal psicópata y deforme que al nacer fue abandonado por sus padres cuando era un bebé, aunque realmente lo tiraron al río. Criado por pingüinos de un zoológico abandonado, 33 años más tarde regresa para vengarse, apoderarse de la ciudad y a tratar de conquistar, aunque sea, a alguna gatúbela. Tú vienes a la habitación moviendo tu colita. El actor Danny DeVito debía esperar cuatro horas y media para que le aplicaran el maquillaje. Iniciaban por la nariz y la cejas. Estas debían de quedar muy bien pegadas para que parecieran parte de la cara del actor y además se vieran las expresiones del rostro. La unión de la prótesis con la piel debía quedar perfecta. Luego aplicaban los tonos de piel, sombras en los ojos, pliegues y arrugas. Los dientes en el interior de la boca se maquillaban con enjuague bucal de colorante rojo y verde, dando como resultado ese color negro verdoso. El actor realmente no tenía mucho cabello en la parte superior, por lo que le agregaron buena cantidad a la parte que sí tenía. Por último, el vestuario. Y así se creaba este personaje y icónico en el mundo de los superhéroes. It's really creepy. I was frightened. He handed me one of his slimy little slippers, you know. <laughs> he looked at me. That was it. I said, bye. Also, he stays in character all the time. I loved it. You know, I just loved it. Como dato curioso se cuenta que algunos personajes y hasta el personal de la producción evitaba acercarse porque en realidad causaba temor y el actor se mantenía en el papel fuera de cámaras, en el set y hasta en el camerino. ¿Será que era para que lo reconocieran y que no le pasara lo mismo que a Bruno Díaz? ¿Por qué te vistes como Batman? Porque él es Batman, estúpido. Papito tus sentidos, ultra -hip.